கோவையில் இருந்து செல்வம் அஷ்டாலஞ்சர் உங்களோடு இன்று திருமணமும் சமூக உறவுகளும் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு இன்று ஒரு ஜோதிட சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ பதிவில் கலந்துரையாடுகிறேன் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி காலதாமதமான திருமணங்கள் ஆண் பெண் ஜாதகங்களில் இருக்கும் அதற்கு ஜோதிடம் சார்ந்த பல்வேறு விதிகள் உள்ளது சனியின் தொடர்புகளோ அல்லது திருமணத்தை பாதிக்கக்கூடிய தசாபுத்திகளோ அல்லது பிறப்பு ஜாதகங்கள் தாமத திருமணத்தை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் பெற்றிருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு தாமத திருமணத்தை தான் தரும் இந்த தாமத திருமணம் ஆகும் பொழுது பெண்ணிற்கு இருபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலும் ஆணிற்கு இருபத்தி ஏழு வயதிற்கு மேலும் திருமண காலகட்டங்கள் நடைபெறவில்லை என்றால் ஆண் வீட்டாரும் சரி பெண் வீட்டாரும் சரி சமூக சூழலில் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் மன அழுத்தத்திற்காக மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது வீட்டிற்குள் ஒரு சுமூகமான உறவு நிலவுவதில்லை கணவன் மனைவிக்குள் அதாவது அப்பா அம்மாவுக்குள் இந்த திருமணத்தில் முடிவு செய்வதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் பெண்ணின் உடல் அமைப்புகள் பெண்ணின் படிப்புகள் பெண்ணின் வேலை வாய்ப்புகள் பெண்ணின் குணாதிசயங்கள் ஆணின் வேலை வாய்ப்புகள் படிப்புகள் குணாதிசயங்கள் புறக்கணிக்கப்படும் பொழுது ஒரு ஜாதகம் வந்து அது செட் ஆகலைங்கிறது அவங்க அழகையோ அவங்களுடைய படிப்பையோ அல்லது அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக அமைப்பை சுட்டிக்காட்டியோ சூறும் பொழுது அவர்கள் கடுமையான டிப்ரஷனாக மாறுகிறார்கள் நாம் தகுதியில்லை என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்குள் அந்த குடும்பத்தில் திருமணம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் கடுமையாக உருவாகிறது திருமணத்திற்கு வேறொருவர்களுக்கு திருமணம் நடந்தால் அந்த திருமணத்திற்கு செல்வதில்லை கேனென்று கேட்டால் உங்கள் மகளுக்கோ மகனுக்கோ எப்பொழுது திருமணம் என்று கேட்கிறார்கள் உறவு வீட்டுக்கு செல்வதில்லை ஏனென்றால் அங்கே சென்றால் கல்யாணம் எப்பொழுது என்று கேட்பார்கள் ஏதாவது ஒரு கூட்டம் ஏதாவது பொது நிகழ்ச்சிகள் என்றால் அங்கு செல்வதில்லை ஏனென்றால் அங்கு சென்றால் அங்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்கிறார்கள் நிறைய கோவிலுக்கு செல்கிறோம் சொல்கிற பூஜைகள் எல்லாம் செய்கிறோம் பரிகாரங்கள் எல்லாம் செய்கிறோம் நிறைய இடத்தில் திருமணத்துக்கான வரணை மேட்ரிமோனியுள் பதிவு செய்துள்ளோம் ஆனாலும் திருமணம் நடப்பதில்லை இங்கு என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் அவர்கள் திருமணம் தாமதமாக ஆக சமூகத்திலிருந்து தனித்துவமாக ஆண் வீட்டாரும் பெண் வீட்டாரும் சரி தனித்து செயல்படுகிறார்கள் மன உளைச்சல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் குடும்பத்திற்குள் இதனால் சண்டைகள் ஏற்படுகிறது இதனால் அவர்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேலை வாய்ப்புகள் சார்ந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தவிர்த்து விடுகிறார்கள் இது போன்ற பல்வேறு ஒரு பிரச்சனைகளை திருமண காலகட்டங்களில் சமூகத்தினாலும் சுற்றுச்சூழல்களினாலும் ஜாதகத்தினாலும் திருமணத்தை தாமதமாகுவதோ அல்லது அதனால் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதையோ நம் வாடிக்கையாளர் மூலம் கண்கூட பார்க்க முடிகிறது இந்த வீடியோ பதிவினுடைய நோக்கமே என்னவென்றால் வெளிநாட்டில் ஆகட்டும் வேற்று தேசத்தில் ஆகட்டும் திருமணம் என்பது காலதாமதம் ஆனாலும் கூட அவர்களுக்குள்ள குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்திக் கொள்வதில்லை மன விரக்தி ஏற்படுவதில்லை வாக்குவாதங்கள் ஏற்படுவதில்லை மன உலத்திற்கு ஆளாகவதில்லை இங்கு ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல் திருமணம் ஆகவில்லை என்றால் தந்தை சரியில்லை அவர் சரியாக பார்க்கவில்லை என்று இருக்கிறார்கள் தாய் சரியில்லை மகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் அல்லது மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் அல்லது பெண்ணை வரக்கூடிய வரங்களை எல்லாம் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் அல்லது பெரிய வரங்களை தேடுகிறார்கள் என்று பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை மற்றவர்கள் சான்றோர்கள் மூலம் மற்றவர்கள் மூலம் பிரச்சனையை தூண்டிவிடுகிறார்கள் இது இன்றைக்கு மிக பெரிய சமூக பிரச்சனையாக மாறிக்கொண்டுள்ளது என்ன பிரச்சனைகள் என்றால் சமூகத்திலிருந்து அவர் தனிமைப்படுத்துகிறார்கள் சமூ சமூகம் மற்ற உறவுகளாகவும் நண்பர்களாகட்டும் அண்டை வீட்டுகளாகட்டும் தேவையற்ற அவர்கள் திருமண தாமதத்திற்கு அவர்கள் மீது தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துற ஒரு சில காரணங்களை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அனைத்து காரணங்களும் குற்றச்சாட்டுகளாக கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் 
இதை புரிந்து கொள்வதற்காகவே நான் இந்த வீடியோ பதிவு அளிக்கிறேன் அதாவது நான் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தயவு கூர்ந்து உங்கள் அருகாமையில் இருக்க நல்ல ஜோதிடரிடம் கொண்டு போய் கொடுத்து திருமண காலகட்டங்கள் எப்பொழுது வருகிறது என்று கேளுங்கள் சில நேரங்களில் பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட இருபத்தொன்பது வயது முப்பது வயது கலந்து நடக்கிற தசாபத்தி வந்து திருமணத்தை தரவிடாது அல்லது நடக்கிற கோச்சாரங்கள் திருமணத்தை தரவிடாது அல்லது பிறப்பு ஜாதகம் வந்து திருமணத்துக்கு தள்ளி தாமதமாக தர செய்யும் அல்லது ஒரு கூட்டு குடும்ப ஜாதகமாக பாருங்கள் ஒரு அப்பாவின் ஜாதகத்தையும் மகள் மகளின் ஜாதகத்தையும் ஒரு குடும்ப ஜாதகமாக வைத்து தந்தைக்கு ஏதாவது தனக்கு திருமணத்தை நடத்தக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா அது மகளுக்கோ மகனுக்கோ திருமண காலகட்டம் அவரோட ஜாதகத்தின் மூலம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்று முடிவு செய்யுங்கள் இந்த ஜாதகத்தை முதல் நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஜாதகத்தின் மூலம் தாமத திருமணம் தான் அல்லது குறிப்பிட்ட வர நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆசைகள் கற்பனைகள் இருக்கிறது அந்த ஆசைகள் கற்பனைகள் ஜாதகத்தில் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் அந்த ஜாதகத்தில் இருந்தால் அதற்கான முயற்சி செய்யுங்கள் இல்லை என்றால் அதை மறுபரிசீலனை செய்து கொண்டு வரம் தேடுவதில் கொஞ்சம் மாற்று முறைகளை நீங்கள் கையாளுங்கள் அல்லது எந்த காலகட்டங்கள் வரை திருமணம் ஆகவில்லை என்பதை பாருங்கள் ஆகும் என்பதை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு அந்த காலகட்டங்கள் வரை பொறுமையாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை அன்பாக அரவணைப்புங்கள் குழந்தைகளும் பெற்றோர்களுக்கு மதிப்பு தாருங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் தந்தையின் மூலமாகவோ தாயின் மூலமாக வரம் தேடும் போது அவங்களை கிரிட்டிசைசம் செல்லுவதோ அவங்களை அவமானப்படுத்துவதோ அவங்கள் எதற்கும் லாய்க்கில்லை என்று கூறுவதோ அவர்கள் வந்து கடுமையான மன உளைச்சல்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஆக இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கும் முதலில் ஒரு ஜோதிடரம் கொடுத்து என்ன மாதிரி வரன் தேர்ந்தெடுக்கலாம் எந்த காலகட்டத்தில் வரன் வரும் இது ஒரு குடும்ப ஜாதகத்தை கொடுத்து கேளுங்கள் தனி ஒரு ஜாதகத்தை கொடுத்து கேட்பதை விட ஒரு குடும்ப ஜாதகத்தை கொடுத்து கேளுங்கள் அவர்களும் நீங்கள் குடும்ப ஜாதகத்துடன் செல்லும் போது பிரசனத்தையும் போட்டுக்கொண்டு ஜாமக்கோல் பிரசனமோ அல்லது வேறு விதமான சோழி பிரசனங்களோ அல்லது கேபி பிரசனமோ போட்டுக்கொண்டு உங்களுடைய ஜாதகம் தந்தையின் ஜாதகம் மகளுக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறைகள் அமையும் என்பது அதன் அதன் மூலமாகவும் மகனுக்கு எப்படி வரும் என்பதையும் அவர் இந்த காலகட்டங்கள் அவர் மகன் மகளுக்கு திருமணம் செய்வதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா என்பதையும் இந்த மகன் மகள் ஜாதகத்தையும் கணித்து அவர்களுக்கு ஒரு தக்க அறிவுரை ஜோதிடர்களும் கூட வேண்டும் இப்பொழுது திருமணம் நடக்காதமா காலகாமதமாகவும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் அல்லது நீங்களுக்கு வரம் இப்படித்தான் அமையும் அதற்காக நீங்க இந்த முறையில் தேடுங்கள் அல்லது தந்தை தேடுவது சிரமமாக இருந்தால் தாயை தேட வையுங்கள் அல்லது தாய் தந்தையர்கள் சரியாக ஒரு ஜாதக அமைப்பில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் தாய் மாமன் மூலமாகவோ சித்தப்பா பெரியப்பா நண்பர்கள் உறவினர்கள் மூலமாக தேடுவதற்கான வழிமுறைகளை அந்த ஜோதிடர்கள் கட்டாயம் கூறுங்கள் அப்பொழுதுதான் அது ஒரு சமூகத்தின் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருமணம் பந்தங்கிற பிரச்சனையில் இருந்து இந்த சமூகம் விடுபடும் என்று உறுதியாக கூறுகிறேன் இதையெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு ஏன் இந்த வீடியோவை போடுகிறேன் என்றால் நான் கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலமாக நான் பார்க்கிறேன் தாமதம் திருமணம் ஆகக்கூடிய குடும்பத்தில் சண்டைகளும் மன அழுத்தங்களும் போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் தற்கொலை சிந்தனைகளும் மற்ற உறவுகளிடம் தனித்திருப்பதை நான் பல வாடிக்கையாளர்களிடம் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த ஒரு தாக்கத்தினால் இந்த வீடியோ பதிவை போடுகிறேன் தயவு கூர்ந்து திருமணம் தாமதத்திற்காக யாரையும் வையாதீர்கள் யாரோடையும் காப்பரமை செய்யாதீர்கள் யாரோடையும் பொருத்தி பார்க்காதீர்கள் அவர்களுக்கு திருமணம் அடந்து விட்டது படிப்பு இல்லாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது வேலை இல்லாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது பொருளாதார வசதி இல்லாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று எந்த விதத்திலும் ஏலனமோ மற்றவரோட கம்பேஷன் செய்யாதீர்கள் ஒரு ஜாதகத்திற்கும் இன்னொரு ஜாதகத்திற்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கும் அவர்கள் வேறு விதத்தில் நன்மையோ தீமையோ அனுபவிப்பார்கள் நீங்கள் வேறு விதத்தில் நன்மையோ தீமையோ அனுபவிக்கிருப்பதால் இப்படி போட்டிகளும் மனக்குழப்பங்களும் தேவையில்லை நூறு சதவீதம் என்னோட அறிவுரை என்னவென்றால் ஜோதிடரும் கொடுத்து இந்த காலகட்டத்தில் திருமணமாகும் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படிப்பட்ட வரன் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம் ஜாதகத்தினுடைய என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது எதனால் ஏற்படுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கட்டாயம் ஜோதிடர்களும் அதை ஒரு முணுக்கமாக பிரசனத்தையும் போட்டுக்கொண்டு அப்பா அம்மாவை ஜாதகத்தையும் இணைத்து கொண்டு குழந்தையின் ஜாதகத்தையும் இணைத்து அவர்களுக்கான திருமண காலகட்டம் திருமண சம்பந்தமான சூழல்களை முழுமையாக பொறுமையாக விளக்கி கூறுங்கள் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் மணமக்கள்களும் நீங்களும் அந்த காலகட்டங்கள் வரும் வரை தேவையற்ற அவதிகளில் தேவையற்ற மன நிம்மதிகளுக்காக உங்க வாழ்க்கை இழக்காதீர்கள் இந்த பிறப்பில் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது மிகப்பெரிய பொக்கிசம் 
அதை நன்றாக வாழுங்கள் பேச்சுலர் லைஃபையும் நன்றாக வாழுங்கள் திருமணமானாலும் நன்றாக வாழுங்கள் கிடைத்திருக்கிற வாழ்க்கையை ரொம்ப ஒவ்வொரு நிமிடமும் வேஸ்ட் செய்யாதீர்கள் நாளைக்கு கட்டாயம் உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிடும் பெரும்பாலும் ஒரு ஆயிரம் ஜாதகங்களில் ஒரு ஐந்து ஜாதகம் பத்து ஜாதகம் தான் திருமணம் நடைபெறாமல் போகும் மற்ற ஜாதகங்கள் எல்லாம் திருமணம் நடக்கும் அந்த திருமணம் நடப்பதற்குள் உங்களுடைய போராட்டங்களினால் தொழிலையோ வீட்டினுடைய உறவு சூழல்களையோ அல்லது மனச்சூழல்களையோ கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் தயவு கூர்ந்து பொறுமையாக எந்த காலகட்டம் ஆனாலும் சரி திருமணம் நடக்கட்டும் நடக்கும் வரை நம் நமது வேலையை பார்த்து கொண்டிருப்போம் அதற்கென்று ஒரு மெனுக்கட்டு அதற்கென்று ஒரு பெரிய தீவிரமான செயல்பாட்டில் போய் காலத்தை விரைவு செய்து மன உளைச்சல் காலாக வேண்டும் என்று கூறி இனி வரக்கூடிய சமுதாயம் திருமணம் தாமதமானாலும் கூட பொறுமையாக காத்திருந்து திருமணம் செய்ய வேண்டும் அதற்காக அனைவருக்கும் திருமணம் தாமதமாக வேண்டும் என்று எந்த கூற்றும் கிடையாது இளமையிலும் திருமணமாக வேண்டும் கட்டாயம் பெண்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள் திருமணம் நடந்துவிட வேண்டும் ஆண்களுக்கு இருபத்தி மூணிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வயதுக்குள் திருமணம் நடந்துவிட வேண்டும் என்பதால் எங்களுடைய ஜோதிடரின் நோக்கம் நாங்கள் ஆசைப்படுவது நடக்காது எங்களுடைய முயற்சிகள் நடக்காது அதற்கு மேல் ஜாதகம் கட்டம் தெய்வம் ஒன்று இருக்கிறது அதனால் அதை ஒற்றி தான் நம் வாழ்க்கை முறைகள் பயணிக்க வேண்டும் நாங்கள் இந்த வீடியோ பதிவின் மூலம் கூறுவது தாமதமாக கூடிய திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமூக சூழல்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூகங்களும் அவர்களை புறக்கணிக்காதவர்கள் அரவணையுங்கள் அவர்களையும் திருமணம் தாமதமானாலும் கூட அழைத்து செல்லுங்கள் என்று கூறி வேறு ஒரு தருணத்தில் இந்த போன்று வேறு வீடியோ பதிவுகளை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் என்று கூறி இது போன்று பல்வேறு வீடியோக்கள் நாம் ஒரு நூற்று கணக்கான வீடியோகள் அளித்துள்ளோம் ஒவ்வொன்றையும் பொறுமையாக பாருங்கள் ரசிங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்